നമസ്കാരം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻസിനെ പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഇതുവരെയായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉബുണ്ടു പോലെയുള്ള ഒ എസുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു ഒ എസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ ലാപ്ടോപ്പിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഒ ഡി പി ഫയൽ ഞാനിവിടെ ലിബർ ഓഫീസ് ഇമ്പ്രസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഉബുണ്ടുവിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ലിബർ ഓഫീസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ മീഡിയ ഫയൽസ് അധികമില്ല നമുക്ക് വിഷ്വൽസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫയലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോയോ നമ്മൾ അധികം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫയലുകളെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറ്റ് വീഡിയോസ് ആ വീഡിയോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വീഡിയോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് പി ഡി എഫിന് നമുക്ക് പി ഡി എഫിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഒ ഡി പി ഫയലിനെ പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിന് കൂടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ സെറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പി ഡി എഫിനെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പാസ്വേഡ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് നിർബന്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാസ്വേഡ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ അതേ പി പി പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ഫയലുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇപ്പം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഒ ഡി പി ഫയലുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫയൽ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് ഇല്ലാത്ത പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഫയൽസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് വൺ സ്ലൈഡ് ടു സ്ലൈഡ് ത്രീ നമുക്കത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി സ്ലൈഡുകൾ മാറ്റി തന്നെ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പി ഡി എഫും നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് പാസ്വേഡ് ഇട്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മൾ പാസ്വേഡും കൂടി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പാസ്വേഡ് നമ്മളോട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമുള്ളതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ